വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂണീക്ക് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടും റെപ്പറ്റ് റെപ്പറ്റീഷനുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ മസിൽ ഗ്രോത്ത് ആകുന്നില്ല അതായത് പ്ലേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഒരു സെറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഗ്രോത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാറില്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചില കിഡിലൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പോളി കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മച്ചാൻ പറയാം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വിട്ടാലോ അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയൻ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മൂന്ന് സെറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതെന്താ സെറ്റ് എന്താണ് റെപ്പ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ച് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിലും നമ്മൾ റെപ്പറ്റീഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്സ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു റെപ്പറ്റീഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡമ്പൽ കേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ട് ആ ഡമ്പൽ കേളിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ താഴത്തോട്ട് ഒന്നാതി അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു റെപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തു വീണ്ടും വെയിറ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന സൂപ്പർ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജയൻ സെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ആ മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഈ സെറ്റ് ഈ വർക്കൗട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് നേരെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി തന്നെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് എന്താ നോക്കാം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അതായത് വെയിറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്പർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടിയ വെയിറ്റ് ഇടുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടിയ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് കിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു എട്ടെണ്ണം അടിക്കുക ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ട് ഈ എട്ടെണ്ണം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റുകൾക്കകത്തും നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ട് തൊട്ടടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് എണ്ണം ഇട്ട് ഒരു മുപ്പത് കിലോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പത്തെണ്ണം അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്പർ കൂടി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വെയിറ്റ് പിന്നെയും കുറച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഭവം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അത് നമ്മളിപ്പം വെയിറ്റ് ഡി ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇട്ടു പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് പിന്നെയും വെയിറ്റ് കുറച്ചു അപ്പോൾ നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി
നമ്മൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഡമ്പൽ കേൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഡമ്പൽ കേൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു പത്ത് റെപ്പ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ടല്ലേ പത്ത് റെപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് നേരെ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ നമ്മൾ ട്രൈസെപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ബൈസെപ്സിനും ട്രൈസെപ്സിനും റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇൻ്റർവെൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസിലിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർണർ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് മെത്തേഡിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ജയൻസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ സെറ്റുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജയൻസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സൂപ്പർ സെറ്റിന് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ബോഡി പാർട്സ് ആയിരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ജയൻ സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നാല് ബോഡി പാർട്സ് നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്കുക തന്നെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ബൈസെപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ചെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിങ്സിന് റോ വേണ്ടി റോ ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ബൈസെപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈസെപ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ നാല് വർക്കൗട്ടുകൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജയൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൂപ്പർ സെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് പക്ഷേ സൂപ്പർ സെറ്റിനകത്ത് മാക്സിമം രണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരത്തുള്ളൂ ജയൻ സെറ്റിനകത്ത് നാല് മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സോ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം പമ്പ് മാക്സിമം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ പ്ലൈറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പ്ലൈറ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജയൻ സെറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാര്യം കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ബിഗിനേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നന്നായി ഒരു വാം അപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നല്ല ധാരണ അതായത് ഓരോ വർക്കൗട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ധാരണ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലാവുള്ളൂ മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ജിമ്മിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിനേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും ജയൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി അറിവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് റിസൾട്ട് നല്ല ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണിത് അതായത് പിന്നെയും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഇതേ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം ഗെയിൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് പിന്നെയും നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടിൽ ദൻ ദിസ് ഇസ് ബൈ ബൈ ഫ്രോം മഹാദ